السلام علیکم میں نے زبیر فاطمہ اینڈ مائی ٹاپک از فار فارمیسی پریکٹس سکس جیرو ٹو از نیو نیٹل تھراپی اینڈ مائی سب ٹاپک از کنجنیٹل انفیکشنس If we talk about congenital infections, uh, we see that congenital infections affect the unborn fetus or newborn infant. Yani ke ye newborn ke uh, infections hain. Or uh, ye fetus ko, ya to unborn fetus ko, ya newborn baby ko affect kar hain. They are generally caused by viruses that may be picked up by baby at any time during pregnancy up to the time of delivery. The viruses initially affect the mother who subsequently may pass it to baby either directly through the placenta or at the time of delivery as the baby passes through the birth canal. Mothers generally do not feel sick with the viruses. Uh, uh, viruses sometimes they have flu-like symptoms. symptoms. Even if mother is known to have viral illness during her pregnancy, her immune system may prevent the virus from Infecting the fetus on the newborn infant, the more common virus to congenital infections include uh, cytomegalovirus, herpes, rubella, uh, parvovirus, varicella, and enteroviruses. This means that uh, when a mother is infected, she can either affect the baby directly through the placenta during her uh, pregnancy period, or then it can happen that during labor, that is, when جو بیبی بارن ہو رہا ہے تب وہ بیبی جو ہے وائرس سے انفیکٹ ہو جائے If we talk about some general congenital infections in neonates, we'll come to know that there is herpes, simplex A and B. This uh, clinical manifestation, or you can say that its symptoms are that cutaneous vesicles, keratoconjunctivitis, microcephaly, is very common in herpes. Microcephaly is that if the baby's skull is small, it will be small from the body. سینٹرل نیورو نروس سسٹم انفیکشن ہوں گے ہیپیٹائٹس ہو سکتا ہے نیوموٹائٹس ہو سکتا ہے بیبی کو ریسپائریٹری ڈسٹریس سیپسس کنورژن اینڈ کوریو ریٹینائٹس ہو سکتا ہے اینڈ پری میجورٹی از آلسو آبزرو ان ہارپس سمپلیکس ٹیکسو پلاسموسس میں یہ ہے کہ ہیپیٹو اسپلینو میں گیلی یعنی کہ آپ کا لیور اور اسپلین دونوں افیکٹڈ ہیں لمفیڈینوپیتھی جانڈس انیمیا مینٹل ریٹارڈیشن ہائیڈروسفیلی انٹرکرینیل انفیکشنس اور کوریو ریٹینائٹس پینٹریکولو میگیلی مائکروسفیلی ٹریپونیما پیلی ڈیوما میں ارلی سمتمز میں آسٹیو کانڈرائٹ کانڈرائٹ سوری کانڈرائٹس پیریوس سٹائٹس ہیپیٹو سپلین سپلیٹو میگیلی سکن ریش اور مینجائٹس جانڈس ہیپیٹائٹس اینیمیا دیز آر دا کامن سمٹمس اور لیٹ لیٹ سمٹمس میں مینٹل ریٹارڈیشن سیڈل نوز ملبیری موٹرس زیریا گنوریریا میں اپتھیلمیا نیونیٹورم سکال پیپسس سپسس آرترائٹس مینجائٹس انڈرکارڈائٹس اسی طرح اگر ہم ہیپیٹائٹس بی اور سی میں میچورٹی آبزرو کریں گے سیروسس لیور فیلئر ہیپیٹو سیلور یعنی کہ ہیپیٹک ڈیزیز ہے کیونکہ ہیپیٹائٹس ہے تو ہیپیٹک سمٹمس آر مور کامن ریبیلا ارلی ریٹینوپیتھی ہیپٹونیا ہیرنگ لاس مینٹل ریٹارڈیشن لیٹ سمٹمس ہے سائٹو میگیلو وائرس میں انکریز لیور انزائمس تھرومبوسائٹوپینیا ویژول ڈسٹربنسز اف یو ٹاک اباؤٹ دا کیس اسٹڈی دیر از اے کیس دس از دس از اے فکشنل نیم آف اے گرل اے 2000 گرام گرل وی کین کال اٹ سائی Uh, a girl is born at three, 34 weeks gestational age by vaginal delivery. Okay. She was born at another institution and in our hospital she was transferred to her and she was three days old. Uh, her birth was very prolonged because of the rupture of membranes. Ki se. Dif- lab- 
लेबर उसका डिफिकल्ट था और फीटल uh, डिस्ट्रेस उसने ऑब्जर्व किया यानी कि फीटल डिस्ट्रेस ये कि जब बेबी का uh, जो है उसके एस्पेक्सिया हो और ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स हो और कार्डियोवेस्कुलर प्रॉब्लम्स ऑब्जर्व की जाए और फिजिकल एग्जामिनेशन साइज एक्सट्रीमली इरिटेबल न्यू बॉर्न ठीक है उसका रेस्पायरेटरी रेट सिक्सटी ब्रेथ पर मिनट है जो कि इतना ज्यादा वेरिएंट नहीं है क्योंकि फोर्टी टू सिक्सटी ब्रेथ पर मिनट कॉमन है न्यू बॉर्न के लिए कंजक्टिवाइटिस uh, प्रेजेंट है बेबी को उसके बाद उसके सप्लीमेंटल uh, ऑक्सीजन और उसके अटीरियर ब्लड गैसेस ऑप्टेन किए गए हैं ब्लड सेलिब्रोस्टाइलूड और यूरिन को कल्चर किया गया है बैक्टीरिया के लिए उसको टेस्टिंग के लिए भेजा गया लेकिन उससे पहले ही उसको एम्पिसलिन जेंटामाइसिन पे स्टार्ट कर दिया गया है तो अब उन्होंने कहा कि जब तक कल्चर आपके पास वापस नहीं आ जाते तो आप बताएं कि आप कौन से टेस्ट ये एंटीमाइक्रोबियल थेरेपी को हम कंटिन्यू रहेंगे लेकिन अदर टेस्ट और मेडिकेशन हम क्या उसको सजेस्ट करेंगे हमारे पास जो प्रॉब्लम है वो कॉम्प्लिकेटेड डिलीवरी है फीटल डिस्ट्रेस है चेंजेस इन हंड्रेड डिग्रीज फीटल मोमेंट स्किन लीजन और कंजक्टिव वायरस है और अब हम इसी के मुताबिक अपनी मेडिसिन और जो है टेस्ट सजेस्ट करेंगे तो हमारा डायग्नोसिस ये है कि उसके पास अगर उसको कंजेनाइटल इन्फेक्शन है तो हम उसके स्किन रैश वगैरह को देखते हुए हम ये डायग्नोस कर सकते हैं कि उसको हर पे सिम्प्लेक्स वायरस से शीज सफरिंग तो स्किन वेसिकल्स जो है उसके कंजक्टिव कंजक्टिव टाइवा और इनको हम हर पे सिम्प्लेक्स वायरस के लिए टेस्टिंग के लिए भेज देंगे और एड और दूसरे ऑर्गेनिजम्स के लिए भी हम इसको टेस्ट करवाएंगे जो जिन कंजेटाइनल इन्फेक्शन को जो कॉज करते हैं रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्टिंग यूजिंग टिश्यू स्क्रेपिंग फ्रॉम वर्जिकल एंड फ्लोरोसिन कंजुकेटेड मोनोक्लोनल एंटीबायोटिक कैन आल्सो बी परफॉर्म्ड ठीक है रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्टिंग परफॉर्म की जा सकती है अदर अप्रोप्रिएट फॉर दर्कअप ऑफ सस्पेक्टेड कंजेटाइनल इन्फेक्शन ऑल्सो शुड बी परफॉर्म्ड लाइक लेबर इंजाइम्स प्रोथ्रॉम्बिन टाइम ये सब टेस्ट भी परफॉर्म किए जाएंगे ताकि हम कंफर्म कर सकें इफ शी वेदर शी सफरिंग फ्रॉम हर्पिस इन्फ्लिक्स वायरस और नॉट कंजेटाइटल हर्पिस में ओपन एंस्टिफिक हमें पता चलता है अगले इस केस में फर्दर डेवलपमेंट ये होती है कि हमें इन्वेस्टिगेशन से पता चलता है कि जो बच्ची की मदर है उनको जेनाइटल हर्पिस है दिस इन्फेक्शन इज हर फर्स्ट नॉन जेनाइटल और पी सिम्प्लेक्स वायरस एपिसोड एंड वॉज कंपेन बाय फीवर एंड हेडिक तो जो मदर है शी हैड हर्पल जेनेटल रिजन प्रेजेंट ड्यूरिंग द विजाइनल डिलीवरी सो वट आर द रिस्क फैक्टर्स ऑफ इन्फेक्शन इन द चाइल्ड और इंटरवेशन कुड बी लोअर्ड हम अब हमें कन्फर्म हो गया कि बच्ची को हर्पल सिम्प्लेक्स वायरस ही ट्रांसफर हुआ है क्योंकि उसकी मदर को था तो अब हम हमारी क्या अप्रोच होगी तो हम उसमें बताते हैं कि फैक्टर्स दैट इंक्रीज द रिस्क ऑफ हर्पिस इंक्रूड प्राइमरी मेटरनल इन्फेक्शन प्रोलॉन्ग रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ दिस इज प्राइमरी मेटरनल जेनाइटल हर्पिस इंफ्लुफेनल एट द टाइम ऑफ डिलीवरी कि जो बच्ची की कंडीशन है वो यही है कि उसकी मदर को एट द टाइम ऑफ डिलीवरी हर्पिस इम्प्लेक्स वायरस शी वॉज सफरिंग न्यूनेट मॉन वेजाइनली टू दीज वुमेन आर टेन टाइम्स मोर लाइकली टू डिवेलप तो ये एक हमारे पास एक गिवन फैक्ट है कि जो बच्चे उन मदर्स को बॉन्ड होते हैं जो हर पे सिंपल वायरस से सफर कर रही हैं तो उनके अंदर रिकरेंट इन्फेक्शन ऑब्जर्व किए जाते हैं हाँ तो उन्होंने कहा कि अब हमारे पास हर पे सिंपल वायरस के कल्चर्स आ गए हैं तो अब हम थेरेपी कैसे इनिशिएट करें जब तक के कल्चर हमारे रिजल्ट वापस ना आ जाए हमने हर पे सिंपल वायरस के कल्चर भेज दिए हैं उसको टेस्ट करने के लिए अब जब तक वो वापस आएंगे हमारी क्या होनी चाहिए अप्रोच तो ये है कि न्योनेटल एच एस वी जो है मोर्टेलिटी कॉज करता है तो अब हम जो हमारा चाइल्ड है उसको हम करेंगे एक प्रोबेबल कॉज ऑफ एच एस वी इन्फेक्शन के लेकर उसको ट्रीट करेंगे जब तक हमारे कल्चर वापस नहीं आ सकते तो जो है अब जो साय है उनको डिस इन्फेक्शन uh, है चाइल्ड uh, है तो इन्फेक्शन जो है तीन तरह के होते हैं 
डिसमिनेटेड uh, होता है आई गेस कंजिकटाइवल होता है तो इसमें ही ऑब्जर्व किया जा रहा है कि उनको डिसमिनेटेड इन्फेक्शन है क्योंकि उसमें जो सिम्टम्स है इरिटेबिलिटी रेस्पायरेटरी डिस्ट्रेस और स्किन वेस्कल्स है दूसरे साइन जैसे एलिमिनेटेड डिजीज के सीजर्स कॉगोलोपैथी जॉन्डिस ये सब सिम्टम्स उसमें ऑब्जर्व कर लिए गए हैं टेन टू ट्वेल्व डेज ऑफ ऑनसेट होता है एस एम डिजीज का तो अर्ली ट्रीटमेंट जो अब हमें देनी है उस, उसको ट्रीट करने के लिए वो ए साइक्लोवीर फोर्टी एम जी होगी आई वी क्यू एट आवर्स फॉर ट्वेंटी वन डेज प्लस टॉपिकल एंटी वायरल ऑप्थेलमिक थेरेपी एंटी वायरल से हम उसकी ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देंगे uh, अब हम ट्रीटमेंट तब तक कंटिन्यू रखेंगे जब तक हमारा एच एजी पॉलिमरी चेन रिएक्शन पॉजिटिव है जब पीसीआर नेगेटिव आ जाएगा थ्रू टेस्ट तो हम ट्रीटमेंट अपनी स्टॉप कर देंगे कुछ दूसरे कॉन्जिनाइटल इन्फेक्शन भी होते हैं हर्पिस इंफेक्सारिस के अलावा जिसमें है टॉक्सोप्लास्मोसिस कंजिनाइटल टॉक्सोप्लास्मोसिस एक इन्फेक्शन है जो प्रोटोजोन ऑर्गेनिज्म कॉज करते हैं uh, ये मेटरनल इंजेक्शन ऑफ अनकुक्ड मीट यानी कि अगर माँ ने ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अनकुक्ड मीट इंजेस्ट किया तो बेबी इज मोस्ट लाइकली टू डेवेलप टॉक्सोप्लास्मोसिस कॉन्जिनाइटल टॉक्सोप्लास्मोसिस सिफिलिस स्पायरोशीट से होता है ट्रेपोनेमा पैलेडियम से ये अल्सरेटिव या ड्यूडिनल रीजन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन से ही बेबी के अंदर ट्रांसफर हो सकता है हेपेटाइटिस बी वायरस जो है अनलाइक अदर कॉन्जिनाइटल इन्फेक्शन ये नहीं होता रेयरली है इसका के प्लान सेंटर से ट्रांसफर हो अगर सेकेंड या फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हो रहा है तो ये है कि नहीं हुआ ये बेबी को प्लान सेंटर से ट्रांसफर तो इन्फेक्टेड तो अगर मोस्ट इन्फेक्ट एच पी वी आर इन्फेक्टेड अराउंड द टाइम ऑफ बर्थ एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ एक्सपोजर टू मेटरनल एच पी फॉर जेनेटेड ट्रैक्स इन ब्लड अगर जेनेटेड ट्रैक्स की हेपेटाइटिस बी वायरस की पॉजिटिव से सिक्रेशन से हुआ है बेबी एक्सपोज यानी कि प्लेसेंटा से ये रेयरली ट्रांसफर होगा जेनाइटल ट्रैक से अगर वो ट्रांसफर uh, होता है ये वायरस तो इसका मतलब है ड्यूरिंग लेबर इट्स मोस्ट लाइकली टू get infected baby is most likely to get infected with hepatitis b virus during labor rubella rubella is in is affecting humans however uh, vaccines jo hai wo prevent karti hai rubella ko aur ye bhi uh, virus jo hai placenta cross kar sakta hai cytomegaly virus common virus hai congenital infections ka affect approximately 40000 infects aur uh, transmission iski kisi bhi stage pe ho sakti hai through placenta these are the differences and thank you